Hola chicos y chicas, eh, bienvenidos al canal, aquí os traigo un nuevo vídeo de un pedido de Endet que es un poco atrasado, lo que bueno, no lo había podido grabar, ¿vale? Os siento en el anterior vídeo, en el de la resolución del sorteo que estaba un poquito apagadilla todavía pero que, que bueno, que espero que la ganadora dentro de poquito vea el vídeo y se ponga en contacto conmigo, ¿vale? que tiene una semanita, bueno, no me enrollo que este es otro vídeo y es de unas compritas de, de Endet, ¿vale? os voy a enseñar las cosas vale, lo primero que me me pedí fue esta botella de un litro de cleaner la referencia ahora mismo la digo, tengo aquí el el albarán, un momento a ver si lo veo aquí, vale, es la no, no es esta Ahora no lo veo, no, no lo veo, ¿no? pero sé que estaba muy baratito. Creo que no llegaba a 5 euros, pero es que, que me gustaría deciros la referencia. A ver. Aquí, Night Cleaner, es la 4007 y me costó 4,39. La verdad es que está genial de precio. Es un litro. Dentro de poco os voy a grabar un vídeo con productos terminados, de cositas que he comprado de Endet y de otras cosas que ya las he terminado, para daros mi opinión sobre los productos. Este, por supuesto, que repito, porque funciona bien y la verdad es que está genial de precio. ¿Vale? Y es de un litro. Después, otra cosa que me pedí. <risa> el monómero, me pedí un litro la referencia es la 6011 me pedí el de bajo olor pero ahora veo que han cambiado las etiquetas de varios productos y aquí pone premium pero cuando yo lo puse ponía bajo olor así que bueno, lo he olido y la verdad es que huele igual que el otro supongo que será el mismo cuando los pruebe ya, ya os contaré qué tal porque el otro me queda muy poquito para terminarlo y por eso me pedí este porque la verdad es que... Mmm, lo uso bastante el monómero, ya que uso bastante el, el acrílico. Otra cosita que me pedí es el estampador de, de Conat, porque yo tenía uno malillo de Aliexpress, de este pequeñito, y me va regulín. Entonces me pedí este, aunque no usaré esta rasqueta, porque al tener así esto raya las placas. Entonces gastaré la utilizaré las otras, pero a ver si estos sellos, pues... Los estampadores, perdón, van mejor ¿Vale? Me pedí pues estos de... Lo he sacado, pero bueno, aún no lo he usado Cuando lo use también os diré mi, mi opinión Si realmente van bien o no Aunque bueno, todo el mundo dice que sí Así que supongo... Luego me pedí mmm, botes de acrílicos de 30 gramos ¿Vale? Esta es la referencia 6173 Es un acrílico color A ver si lo podéis apreciar. Es un blanco precioso con un montón de, de destellitos. Tengo un montón de ganas de hacerme un set con... A ver si con la luz... Hace con la luz si ¿sí pueden ver los destellos. No sé si se va a apreciar. Pero es que es una pasada. O sea, es blanco pero con un montón de destellitos en plan purpurina. Bueno, es que tiene que quedar precioso. Me encanta que en Dead ya haya puesto las, las tapitas a los acrílicos, es verdad que las tapitas son un poquito grandes, pero seguro que así, si el botecito lo tenemos bien cerradito y derecho, se derramará menos que antes, con lo cual, súper bien por ende, por fin después, <coughs> perdonadme la tos, me pedí un acrílico blanco, yo tenía el blanco normal que todavía tengo, pero quería probar este que se llama Snow White a ver si lo veis aquí Snow White la referencia es la 2815 y se supone pues, que es mejor que el otro. Ya lo probaré y os diré. La verdad es que es súper blanco. Ya os diré qué tal, ¿vale? Si hay diferencia con el otro blanco o no. Yo supongo que sí que habrá diferencia. También me lo pedí de, de 30 gramos. Luego me pedí el uh, increíble Power Princess Rose, que es el cover que a mí me encanta. Es verdad que de Endet no he probado los otros covers 
mirad qué bonito. Tengo ganas de probar el Silk Rose y el otro, el Purple, no sé qué, perdonadme inglés. Y tengo ganas de probar los otros dos, pero es que este me gusta tanto, es que este me encanta. Pero bueno, en un futuro, cuando hago otro pedido de Endet, a Endet quiero pedirme los otros dos covers. Y de este me pedí dos, ¿qué es este? Dos botecitos, los dos de 30 gramos cada uno, porque los uso mucho, los covers. Entonces para tener de repuesto, porque el que tengo me queda ya muy poco, para hacerme como mucho uno o dos sets más. Después, os he dicho la referencia, creo que sí, es la 28-12, ¿vale? El de 30 gramos. De 30 gramos me pedí el rose, que es el rosita transparente. Espero que no oigáis, si oís ruido por ahí es mi hijo pequeño que está en el comedor con su padre viendo la tele y están jugando. Pero bueno, no pasa nada. Y este es el 6001, ¿vale? De acrílicos, no me pedí nada más. Y ahora voy a pasar a enseñaros los semipermanentes que me pedí. Yo ya tenía unos poquitos y me he pedido otros más. Primero os enseñaré uh, el toco a la base y todo eso, ¿vale? Por ejemplo, este es la, la base, la base quad, que todavía me queda de la otra. Es la 1054. Me pedí otro, porque la verdad es que encuentro que está súper bien de precio y me funciona bien. Claro que tengo ganas de probar el de manicura 24 y el de X gel, pero son más caros que este. Entonces, este de momento me funciona, me gusta, me pedí otro. Luego está el Tot Quad para los semipermanentes, ¿vale? Que también, mmm, mirad, brilla un montón. Este semi es de los nuevos que me pedí, este me lo tenía ganas de probar este color, que me encanta, ahora os diré cuál es. Y el brillo, pues la verdad, a mí me dura hasta que me cambio el set, con lo cual estoy contenta con, con este brillo. Este top quad para semis es el 1056, esta es su referencia, ¿vale? La 1056, os la digo por si no se ve muy bien en, en cámara. Después me pedí otro primer, porque yo ya tengo este. Veis que ya lo tengo bastante hecho polvo, que lo uso mucho, me va bien, me funciona. Pero este pone Ultra Bond Primer. O sea que debe ser diferente, creo yo. Y es el 9230. Tengo que mirar porque quizás es porque no tiene ácido. Que si no tiene ácido, mejor. El otro me gusta, veremos este. ¿Vale? Esta es la 9230. También estaba muy bien de precio. Y después que se lo vi a, a la chica que tiene el canal mi Sol y Luna, que si no estáis suscritas a su canal, pasaros porque es un cielo de, de chica y hace unos vídeos muy muy chulos y ella me, me habló de este porque nos enseñaron un vídeo y le pregunté de este Top Coat, que es de la otra marca Bit Lies, creo que es es el Quick Finish la referencia es 55 37 y me dijo que da un brillo espectacular, entonces quiero probarlo para ver en los si me hago un set solo de acrílico o con semi tengo que preguntarle si sirve para todo porque esa es la duda que tengo no sé si sirve para gel, acrílico y semi o solo para acrílico, le tengo que preguntar o mirar en la página a ver, pero mmm, tenía mucha ganas de, de probar este y digo lo voy a pedir ahora porque ah, claro, cuando pido en net es porque pido varias cosas porque por una cosa no lo pido porque si no gasto de envío y todo es un rollo vale <coughs> me enrollo. ahora voy a pasar a enseñaros los esmaltes permanentes ahora ya sí que sí bueno, primero también, me pedí dos limas de estas, que como veis esta ya está usada, la otra no sé si la tengo a mano ah, sí, mira, la otra está aquí la nueva, que todavía no la he estrenado la verdad es que no están más, no son las limas que más me gustan, tengo que decirlo de momento no he probado muchas marcas de de lima pero la que he probado que me gustan bastante son las de Peggy Size. Tanto el buffer como las limas de esa marca me gustan mucho. También el otro día probé las de Alpha Nines y me gustaron mucho, mucho, muchísimo. Pero las de Endet, a ver, para salir del paso y comprarte alguna vale, pero mmm, yo qué sé, no me terminan de matar, la verdad. Están bien, pero mmm, hay de mejores, como todo. Vale, voy a pasar por los semis, que ya lo he dicho no sé cuántas veces. Voy a empezar por el primero, que es la referencia 1005 y es el, el color se llama Moulin Rouge. Molino rojo. Es este color de aquí. Es el que llevo, creo, me parece. Ah, no, 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 no,
mirad qué bonito, os lo voy a enseñar, os voy a repetir la, la referencia, 10.05 es precioso, es como, aquí me salgo de cámara, perdón, como un rojo rosa, no sé, es muy bonito, la verdad es que es, me di enamorada y lo tengo aquí en la ruedecita, a ver si veo cuál es, que tengo un poco de lío con los colores, creo que es, es este de aquí, es que las ruedas transparentes el problema es que tienes que poner tu dedito abajo porque si no parece que son más translúcidos de lo que en realidad son cuando, de cuando lo pones en tu uña, no son tan translúcidos, mirad qué bonito, la verdad es que es precioso, es de la, de estos chine, de, de detalles diferentes, son de estos, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente, este ya lo hemos mirado, que es el 10, 13, se llama Tropical Passion, es este de aquí, es el que yo llevo en mis uñas, a ver si se puede apreciar, es súper bonito, es como un frambuesa rosa, no sé, con un montón de destellitos, destellitos, son tipo, los destellitos así de chiquititos me recuerdan al del Santa Fe, aunque el color no tiene nada que ver uno con el otro, pero sí el tipo de destellito tan chiquitito que tiene, es la referencia 1013, mirad el color, es un color precioso, me encanta, la verdad es que me encanta, es el que llevo ahora mismo en mis manos, es el 1013 y se llama Tropical Passion y es este de aquí, que bueno, ya lo veis en mi mano y es de lo mismo, de, la, de los Shinei estos. Luego, el otro que os voy a enseñar, la referencia es la 1015, es índigo, también es de los Shinei, es, es este de aquí, a ver, no, a lo mejor la cámara no le hace justicia, es un azul, pero bueno, creo que el próximo set me lo voy a hacer con este color. Ya veré, porque me, es que me gustan todos. Es que es precioso. Es un azul oscuro, muy, muy bonito. Y también lo mismo, ¿sabes? Hace como ese, no sé, si tuviera un brillito, un, me parece precioso, ¿veis? Aquí. Es el índigo y es la 1015. Me encanta. A ver, otro. El, a ver si lo encuentro diez veintisiete el color se llama cardamón o cardamón es un marrón mirad qué marrón tan bonito es este de aquí de la ruedecita este es de los colores pure colores puros este de aquí es el 1027 y la verdad es que ahora para otoño encuentro que es precioso tanto para hacer uña entera como la punta de este color muy muy bonito me encanta es este de aquí vale después os voy a enseñar el 1050 que es el licuore licoris que es de estos strike que es el negro un semi permanente pues de color negro que también creo que es un básico imprescindible para tener, tanto para hacer uña entera como punta, lo mismo. Es un básico, yo creo. El negro hay que tenerlo sí o sí, tanto como el blanco, ¿no? Y es el 1050. Este no me enrollo mucho porque es negro. Ya... Se lo puse a una chica y la verdad es que muy bien, ¿eh? Funciona muy bien y perfecto. Después, 1139, a ver si veo dónde está, aquí. Se llama Iris Willow. Es un verde. También se lo he puesto a una chica que le, suce, le hice unas uñas. Y mirad qué bonito. Es este de aquí. Es de los de Shine. Aquí en la paleta, veis, parece más translúcido, pero en realidad no queda tan translúcido. Con dos capitas queda bastante bien. Mirad qué mono. Y es el 1139. Es precioso. Se llama Iris Willow. Mira, mira, Willow. Como una película que me gustaba a mí cuando era pequeña. El personaje se llamaba Willow. <risa> Está <risa> muy chulo. Otro que os quiero enseñar es el 1224. A ver dónde está. Aquí. Y este se llama Enticement. Algo así. De estos de Strike. Es este de aquí. El del centro. Mirad qué chulo. ¿Lo veis? Espero que se vea bien con la luz. También lo he puesto aquí la muestrita esta. ¿Vale? 
y el color, mirad qué color tan bonito también es muy muy bonito este es más rojo también como con mucho brillo muy muy bonito, me encanta está súper chulo vale, ahora voy a pasar por otro que es el 2232 2232 ¿dónde estás? Ta, 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 ta. a ver, creo que no lo he sacado de la caja a ver si lo veo un momento ah, sí me, había, me lo había dejado en la en la caja 2232 se llama Bermeló Oscuro o Escuro con E es un rojo muy muy bonito también es de los Pure es este de aquí este ¿veis? el que le pongo en el dedo un rojo precioso la verdad mirad y este es el 2232 es un rojo súper bonito creo que también es un básico el rojo tener rojos, a la gente le encanta el rojo a mí me encanta también el rojo creo que queda precioso en las uñas el color este después pasamos a... se ve que me he dejado bastantes en la caja a ver esperad que lo encuentre es que lo apunté ah no, este está aquí, no me lo he dejado este, bueno, este para ahora, para navidades me parece un acierto increíble 2236 este es vermelo, glitter es de los de... que pone glitter, mirad qué cantidad de purpurina es que es una pasada lo que brilla es este de aquí mirad qué pasada a ver si lo, lo veis bien es, es precioso una purpurina súper fina me encanta, es el 2236 para ahora, para diciembre, para las fiestas, buah, me parece, vamos, yo me lo voy a poner, me parece que en diciembre voy a, a cambiar más de color de uñas, porque me encanta, y tengo muchos que me gustan, pero para navidades me quiero poner todos los de purpurina, los que he cogido, vale, otro, el 2261, este no lo puse en paletita creo, no, porque es un rosa claro es, un, es de los de la colección nude aquí es una pena, no se aprecia bien parece blanco porque esto es muy beige como un blanco, bueno es un blanco hueso no, no sé, es el 2261 es rosa claro y es de la colección nude mirad qué bonitos, este tanto para pintarlo así y en la francesa me parece precioso digamos que está entre el Santa Fe y el Ivory ¿vale? os lo voy a enseñar que quiero que lo veáis, porque mira, yo tengo aquí el, el Santa Fe, digamos, es más oscuro, ¿vale? Que es el 1028, todas ya lo conocéis, para la francesa es precioso. Este sería un rosa más oscurito, ¿vale? Es un, es un pelín, pues, pues eso, más oscuro. Después está el, el Ivory, que es el 1019, y es más clarito que este, que el que os acabo de enseñar, que es este de aquí. ¿Veis? Es más claro. A mí la verdad es que los tres me encantan para la francesa. Claro, todo depende de cómo te gusta a ti las uñas. Y este también para llevarlo solo me parece precioso. Que es el 2261 y es rosa claro de los nude. No es tan tan mmm, rosa, digamos, como el Santa Fe. Aparte el Santa Fe tiene brillitos y este no. Ni tan claro como el Ivory. Está mitad, entre medio más o menos, digamos, ¿no? Para entenderlo, ahí, ahí está. Vale, luego otro, 2275, el marrón de los Pure, que es este de aquí, me parece un marrón también súper bonito, para combinar marrones y verde o los dos marrones que tengo, creo que se puede hacer unos set súper bonitos, a ver si se ve bien porque aquí parece rojo, pero no, es marrón, es como un marrón chocolate, no sé, es un marrón muy muy bonito, es de los Pure, como... Avellana, no sé, un color muy bonito 22.75 es la referencia, ¿vale? Después, otro 22.78 ¿Dónde lo tengo? Este no lo he sacado tampoco Es que como todavía tengo que organizar bien todo Lo tengo todo en... Aquí En las cajitas de como lo trae los de... de que vienen esas cajitas Los guardo de momento ahí Hasta que organice todo bien 
Vale, es el 22. <coughs> Perdonadme. Verde, no, 22, 78, perdón. Es el verde oscuro. Es este de aquí. Es un verde muy bonito. Es de los puros también, de la colección de los colores puros. Es este de aquí. Mirad qué chulo. También, para el tiempo de ahora, también se lo he puesto a una chica que le hice combinación de varios colores y le quedaba muy bonito en la uña, ¿eh? Es muy, muy bonito este color. Muy chulo, me encanta. Después, um, mm, 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 me queda por enseñaros. ¿Veis? Es que no lo he sacado todo, estoy un poco bárbaro. Quería dejarlo todo preparado y no lo he dejado todo preparado. A ver... Me falta uno, me encantaría saber dónde está. Un... Una botellita, me falta. Ah, la tengo delante de mi nariz de paya. Es la 2279, es rojo su nombre y es de los pure, es este de aquí. Es un rojo vino, pero precioso. Me parece... Este también se lo puse a una amiga mía. Y la verdad es que le queda espectacular en las manos. Se lo hice en semi en su uña natural, que lo quería así. Y le queda súper bien, súper bien. Es la 2279 y este si se me termina, mmm, me lo volveré a comprar sin duda porque pigmenta súper bien. Aparte es que es un precioso, precioso. Es como un color vino, un rojo oscuro. No sé, me parece precioso. ¿Veis? Es que a ver si se ve bien, qué pena. No sé si pone más así. Y es el 2279. Me encanta. Ahora después os les voy a enseñar estos dos de aquí, que es de esta, los de, de estos así, este nombre tiene, estos semis, que son también me parecen imprescindibles para ahora para um, diciembre. El 7523, que es el plateado con glitter. Es precioso. Este vamos. Navidad de. no sé, hay muchos días de fiesta. Este cae en mis uñas también. Me parece súper bonito, mirad. Este es el 7523, perdón. 7523. Y este es el dorado oro glitter, que se llama Starlight. Y es de lo mismo, ¿veis? Mirad qué chulos los dos, son una pasada. Y os lo abro también para que lo veáis. La verdad es que me encanta. Precioso. Y bueno, hasta aquí ya han sido el pedido este que tenía atrasado de Dead. Creo que no me dejó nada. Bueno, de regalito me mandaron estos dos fimos. Es verdad que muchas veces, yo que sé, yo a veces también lo pienso, ¿no? Ay, qué regalos. Pero bueno, a ver, por lo menos es una web que hace regalos. Porque yo he comprado en otras, como Manicura 24XGEL. Y, o en otras, y la verdad es que no te regalan nada. Así que bueno, estaría mejor otras cosas, pero bueno, yo voy coleccionando los Fimos de Endet. Uno es una florecita, también muy mona. Aún no tengo cortador de, fim, de Fimo, tengo que comprar. Y un lacito azul. Así que bueno, más vale esto, pues que no, que re, no regalen nada, la verdad. Y nada, creo que no me dejo nada. Estos han sido todas las cositas que quería compartir con todas vosotras y vosotros. Del pedido de Endet que hice, no sé si hace un mes o dos, no me acuerdo. Ya, lo tenía ya todo hasta guardado en el maletín, en la caja y tal. Pero quería grabarlo sobre todo para enseñaros los semipermanentes. Porque a mí, por ejemplo, los vídeos en los que enseñan el color y la referencia me sirven muchísimo para la hora de después hacer yo un pedido. Porque en la web es verdad que a veces el color falla un poquito. Entonces, nada... Uh, dentro de poco grabaré otro vídeo muchas muchas gracias a todas las personas por estar suscritas a mi, cama, a mi canal por uh, pues por eso, por comentar por darme likes y todo eso que intentaré pues eso tener el canal más activo ahora que ya me encuentro mejor y no tenerlo abandonado como lo he tenido, que estaba mucho tiempo y también esta semana me quiero poner a tope a ver todos vuestros vídeos que seguro que habéis subido muchísimos y, o sea que tengo tela tela para ver vídeos vuestros pero bueno me iré poniendo al día con, con todas y con todos vale así que nada uh, gracias que no me enrollo más y espero que os haya gustado el vídeo
Adiós.